ഹായ് ഹോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി കലുമക്കായി കൊണ്ട് കിഴി ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ണൂർക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് ബിരിയാണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് കലമക്കായി ബിരിയാണി അതും കീഴ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ടേസ്റ്റ് പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സീ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കാരണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവോളയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി സവോള നന്നായി ഒന്ന് വയന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോളയിലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ സവോള നല്ലതുപോലെ വയന്ന് വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കല്ലുമക്കായ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കിലോ കല്ലുമക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചെടുത്ത കല്ലുമക്കായാണിത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുമക്കായാണിത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത കല്ലുമക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയും നല്ലതുപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പത്ത് പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഇഞ്ചിയും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കുത്തുന്ന മണം ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ സവാളയിലേക്ക് കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വയന്ന് നല്ല മിക്സായി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വയ വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായിൽ ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഒരു മണം വരുമ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതേസമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുമക്കായ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുമക്കായ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കല്ലുമക്കായ ചിലപ്പം പൊട്ടിത്തെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിൽ നിന്നാവട്ടെ അത് സെയിം ടൈം തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയും ഇവിടെ റെ
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ളൊരു നാരങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി നാരങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പെപ്പർ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളകും അതുപോലെ പൊടിമുളകും പിന്നെ പെപ്പർ പൊടിയൊക്കെ ആകുമ്പം എരി കുറച്ച് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നെയ്ച്ചോറും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ബിരിയാണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കാച്ചി ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസ് ചോറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കിഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഴയില നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നല്ല പശു നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കലമക്കായുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും അതുപോലെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കുറച്ച് കിസ്മിസും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നമ്മുടെ സാഫ്രോൺ ആണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പൂവും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു കളറിനും പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കിഴി പോലെ കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ വായയുടെ വായിലയുടെ നാരൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിയെടുക്കാം എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചോറും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കീവി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വായിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആവി കയറ്റുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വെള്ളയിക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയാലോ എന്താ മണം എന്നറിയാം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ മണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡായിട്ട് വെറും നമ്മുടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത തേര് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രം മതിയാവും സൂപ്പറാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 